Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea somo ambalo linasema sababu kuu za watu kupata matatizo ya nguvu za kiume sababu kuu za watu kupata matatizo ya nguvu za kiume ndugu mtazamaji wa channel hii nimekutana na kesi nyingi sana za wanaume na nikipenda kusema kwamba asilimia zaidi ya tisini na tano ya wateja wangu ni wanaume na akilio kikubwa nimekuwa nikikiona kwenye eneo hilo la nguvu za kiume kuwahi kumaliza na maumbile madogo ni eneo ambalo of course nimekutana na wanaume wa umri mbali mbali kuanzia miaka kumi na nane mpaka miaka sabini. Sasa tatizo hili la nguvu za kiume limekumbana na uh, watu wengi ambao of course wamejiita madaktari wamesaidia watu katika wanasaidia watu katika maeneo hayo lakini wengi wamekuwa wanapata filio wanatoa hela lakini hawapati tiba. Hii inaonyesha jinsi gani watu wanahangaika juu ju ya tatizo hili la nguvu za kiume. Pamoja na tatizo hili kuwa kubwa sana ulimwengu mzima sio Tanzania peke yake wa Afrika peke yake hili tatizo la ulimwengu mzima naweza kusema ni janga kwa ulimwengu mzima tatizo la nguvu za kiume sasa siku ya leo nitakwambia sababu kuu za tatizo hilo lakini kabla ya hapo nipenda nikupe utangulizi ambao utakusaidia kuelewa kwamba asilimia kubwa ya watu wamekalia kimya tatizo hili unakuta mwanaume ana matatizo ya nguvu za kiume mwanamke analiona tatizo hilo hao watu hawalizungumzi tatizo hili na especially wanaume anakuwa na tatizo hilo lakini anaendelea nao inafikia mahali anaanza kumkwepa mke wake jambo hili sio zuri lakini ningependa kuambia watazamaji wa channel hii kuna hatari kubwa sana ya wewe kukalia kimya tatizo hili la nguvu za kiume utafiti uliofanyika nchini Australia miongoni mwa wanaume tano elfu unaonyesha kwamba asilimia Uh, uh, 23 mpaka 35 ya watu wenye matatizo ya nguvu za kiume wanakuwa na wepesi mara 23 zaidi ya watu wa kawaida kupata tatizo la ugonjwa wa moyo. Na kwa sikiliza utafiti uliofanyika miongoni mwa wanaume elfu kwa miaka mitatu. Umeonyesha kwamba asilimia kati ya 23 mpaka 34 ya wanaume wanapata matatizo ya moyo kutokana na tatizo hili la nguvu za kiume kwa kadri unavyokuwa unawaza hivi kwa nini mimi hivi kwa sababu unajilinganisha na mwanzoni hali ilikuwa nzuri hivi kwa nini mimi sina nguvu za kiume kwenda shida kumridhisha mwanamke hii inakuletea pressure kwenye moyo wako ambayo inaweza kaathiri maisha yako sasa ni jambo kubwa na ndio maana nimeangua kwa kuandaa video hii ili niweze kukusaidia kuelewa sababu zake na jinsi gani ya kuondokana na tatizo hilo ni tatizo kubwa sana ulimwengu mzima sasa so, shida iliyopo ni kwa sababu watu wafahamu visababishi hivyo wanajikuta wanaingia kwenye hayo matatizo na kujikuta kwamba wameshindwa kuelewa tatizo hili limetoka wapi. Sasa kubwa ambalo nipenda kuambia la kwanza ambalo nipenda kuambia kwamba kuna kitu ambacho ni cha kawaida kabisa kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu. Umebana na haja ndogo uko busy lakini unajizuia unaendelea kufanya kazi sio mpaka baadaye tena kujisaidia haja ndogo unaona kawaida sana lakini tafiti zinaonyesha wazi watu ni tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu wanaume mtapata matatizo hayo ya nguvu za kiume na hilo nayo umeliona mtu amekuja ofisini kwangu nimepatia tiba baada ya tatizo hilo la 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 la, la, la nguvu za kiume nimepatia tiba lakini namwambia hivi hii dawa hii tiba itakuwa ni ya kudumu iwapo utaepuka mambo yafuatayo. Moja, usiwe na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu. Mbili, usiwe na tabia ya kulazimisha haja kubwa. Tatu, kama ulikuwa unajichua au unaita masturbation usiache. Hili ni jarida ambalo linapatana na watu ambao limetumia dawa yangu ya prika ambayo inawasaidia kuorodio dawa hizo moja kwa moja. Kwa hiyo, ili katika unapata tiba, alafu naweza vitu vya kuepuka ili hali ile isimrudie tena. Sasa ninapozungumza usio tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu unakuta mtu anashtuka haraka sana. Anasema ah kumbe leo ni baya eh. Akasema mimi nilikuwa najivunia, nilikuwa najivunia kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu sana nikajiona mjanja. Unaweza kuona jinsi gani ujinga unasaidia watu kujaribia mahusiano yao wao wenyewe. Wanaume anapata tatizo la nguvu za kiume 
<coughs> lazima itaathiri uhusiano wake sasa hilo la kwanza kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu na pili nimerikusia of course katika point hilo ya kwanza asilimia kubwa ya vijana wamepitia shuleni wakiwa na tatizo la kujichua au masturbation sasa hili ni tatizo ambalo vijana wengi wamelipitia wanaume wengi wanalipitia watu wazima na watu wadogo wamekutana na tatizo hili la masturbation na kujichua ni especially wale ambao wamepitia kwenye shule za bodi shule za ambazo ni wafulana watupu sasa mwanaume anapokuwa anajichua anafanya masturbation anapokuwa amepiz ametoa zile mbegu kuna hewa inaingia ndani ile hewa inakwenda kuathiri mishipa ya fahamu na mzunguko wa damu unakuwa mbaya kule ndani hiyo ni la kwanza la pili anapokuwa anafanya masturbation kwa sehemu kubwa wengi wanatumia mkono kujichua sasa unapokuwa unatumia mkono kujichua maana mkono unatumia nguvu nyingi kuliko kama ungekuwa unafanya mapenzi na mwanamke kwa hiyo kuna vichocheo ambavyo vinatoka kwa wingi sana kuliko hali ya kawaida. Ni kweli unapata raha. Tena nyingine kubwa amekuja mwanaume mmoja usini kwangu yuko ndani ya ndoa lakini bado anaendelea na masturbation. Unaweza kuona jinsi gani inakuwa ni ulevi. Na hiyo sio kesi ya kwanza ni kesi nyingi ambazo nimekutana nazo. Kwa hiyo vile vichocheo vitoka vingi sababu ya mtu mwingine kumbukumbu inakuwa ndogo anajikuta tukisho kinoma ovyo ovyo anajikuta hana nguvu za kiume ana hamu ya kula kwa mwanamke anafurahia tu kufanya msoko kitu hiyo kujichua kunachangeza unasema bwana nilifanya muda mrefu sana bwana nilifanya muda mrefu sana ni hivi ni kwamba unapokuwa kama ulifanya ulifanya masturbation muda mrefu sana ni kwamba wakati kama nilivyozungumza kuna 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 hewa inayoingia kule ndani sawa baada ya kumaliza unakuwa umemwaga zile mbegu baada ya kujichua kuna hewa kuna hewa inayoingia ndani sasa ile hewa inakwenda kutengeneza ukungu mle ndani sasa ule ukungu unasababisha misho ya mishipa ya fahamu isifanye kazi vizuri na mishipa ya fahamu isipofanya kazi vizuri mzunguko wa damu unakuwa mbaya kwenye hayo maeneo sasa ni kweli ulifanya masturbation kujichua au kunyeto muda mrefu lakini kwa kadiri ule ukungu sababu hakuna kitu ambacho umekitoa ule ukungu. Ule ukungu unapokuwa umekaa siku mbili au tatu bila kufanya mapenzi, taratibu unaongezeka kama vile unavyojaza chaji kwenye simu. Unataka bitini inaongezeka ukubwa, bitini inaongezeka ukubwa mpaka inakuwa bitini imejaa kwenye simu unapokuwa na chaji simu. Naa, sasa ule ukungu unaendelea kuongezeka polepole. Polepole, kidogo kidogo. Baada ya muda fulani unakuwa mwingi. Ndio unakuta una tatizo lile la nguvu za kiume. Unaweza kuona jinsi gani vijana wengi na hata watu wazima wanajishangaa. Kwa hilo ni eneo ambalo unapaswa sasa watu walipokuja ofisini kwangu hii dawa ninayopatia ni ya unga inaitwa Africa. Sawa, so, napata hii dawa unaitumia lakini baada ya kufanya zoezi fulani. Kuna zoezi ambalo nawapa la kuweza kusaidia ku kutibua ule ukungu ili dawa inapoingia iweze kufukuza haraka. Sasa kuna zoezi ambalo anafanya mtu akiwa amekaa yani anakuwa hana haja ndogo lakini anajifanya kama vile anazuia haja ndogo au kama anazuia asitoe hewa mbaya anabana anaachia anabana anaachia kama anavyozuia kwa stereo anabana anaachia baada ya 25 akimaliza analamba hiyo dawa kwenye fomu ya unga kwa nini analamba maana kuna kazi fulani ambayo mate ikutana na hiyo dawa inatokea kwa hiyo na kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ni eneo lingine ambapo masturbation watu ambao wamepitia kunyeto inasababisha hali kama hiyo mtu anapoteza nguvu za kiume. Kwa hiyo inaweza isitokea ghafla lakini zikatokea baadaye sana. Jambo la tatu ambalo linasababisha wanaume wapate matatizo ya nguvu za kiume ni kukaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa. Na hii inasikitisha sana kwa sababu gani sasa hivi vijana wengi wanaanza mahusiano ya, ya, ya tendo la ndoa katika umri mdogo sana. Kuanzia miaka 17, 18, 19 mpaka 20 vijana wengi wanakuwa wameshakutana na mwanamke. Sasa sisi wanaume hatuna bikra. Sawa? Sisi wanaume hatuna bikra. Lakini unapoanza kufanya mapenzi katika umri mdogo kuna unakuwa umefungua vifuko fulani wanaita glands vinavyohusiana na tendo la ndoa ambavyo vinasaidia katika kuleta vichocheo ambavyo vinasababisha mwanaume apate nguvu za kiume na kwa wale ambao wamesoma kuna hormone moja inaitwa testosterone testosterone inahusika na nguvu za kiume kwa kiasi kikubwa sana sasa unapokuwa umeanza kufanya tendo la ndoa unakuwa tayari umeshafungua mlango wa testosterone kuweza kumiminika katika viungo vyako vya uzazi na kupata nguvu ya kutosha sasa unapokuwa umefanya mapenzi 
katika umri mdogo miaka 18 kuna saa 20 au 21 au au umefanya hata umefanya mapenzi kwa baada ya kwanza miaka 25 alafu kaka muda mrefu bila kufanya mapenzi ni hivi ni kwamba ule ukungu ambao nimezungumzia kwenye masturbation usipofanya mapenzi kwa muda mrefu sawa ule ukungu unatengenezeka pale na kusababisha hali ile ile kama mtu alifanya masturbation kwa nini wazungu wanamsema mmoja anasema hivi if you don't use it you lose it yaani kama asema hivi kama kuitumii inachakaa ni sawa na ufunguo ufunguo wa kufuli au wa kitasa unapokuwa unautumia unaendelea kung'aa lakini ukiacha kutumia unaota kutu kwa hiyo naweza kusema hivi unapokaa muda mrefu bila kufanya mapenzi bila kukutana na mwanamke katika ndoa ndoa ni kwamba ile mishipa ya fahamu inapata aina fulani ya ukungu ambao ni kama vile kutu na unashindwa kufanya kazi vizuri kwa hiyo ni eneo ambalo vile vile unapaswa kuangalia ni jinsi gani sasa lingine ambalo linapatana kidogo na hilo ni kama unakuta mwanaume ameanza kuwa na tabia anapoanza mapenzi anafanya na mke wake anafanya mapenzi labda mara nne kwa wiki inateremka baki na bakia mara moja kwa wiki unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo kwa hiyo hali hiyo vile ya kupungua kiwango uume unakosa mazoezi Unajua watu wanafanya mazoezi ya kupinua vyuma, wanaweza kuweza kupinua vyuma, wakuta wanajenga msuli, wanajenga msuli kwenye viungo vyao, sawa? Msuli, hata kama unakimbia, unapata msuli kwenye miguu, sawa? Sasa unapoacha kufanya mazoezi, msuli ile inaanza inapotea, unapoteza nguvu ya kupinua vyuma vile vile. Kadhalika kwenye swala hilo la uume. Usipofanya tendo la ndoa mara kwa mara, uume wako unapoteza nguvu ambayo ilikuwepo awali. Kwa hiyo ni jambo la msingi kuliangalia ni kwamba unaweza kuona ah ni kweli sina hamu, ni kweli sijisikii au whatever it is, lakini no, kwa kadri unavyopunguza speed yako ya kushirikiana na mkeo tendo la ndoa, ndivyo kadri unavyojiloga wewe mwenyewe. Kwa hiyo hii ni changamoto kwa wanawake ambao wanawaume wameanza vizuri tendo la ndoa, alafu baadaye unaweza unaanza kuona mwanaume ile speed yake imepungua ya kushirikiana na tendo la ndoa, wewe mwanamke na pasta na wewe mwenyewe uhangaike juu hali kama hiyo. Unapona mwanaume zamani alikuwa anafanya kitu ndoa na wewe mara nne mara tatu kwa wiki lakini akapunguza lazima ushtuke. Ufutafute mbinu za kumsaidia apate msimko mkubwa, mchezo mkubwa mkubwa katika speed ile ile. Kwa sababu kucheza ngoma ya kubwa mara kwa mara vile vile inasaidia kujenga uhusiano wenu. Sasa nyinyi wanawake, hebu niwaambie, niwaulize swali, naangalia video hii. Ni kwamba mtoto wako asipokula siku mbili sitashtuka siku mbili mtoto haja mtoto wako mchanga siku mbili hataki kunyonya sitashtuka sasa kwa nini mume wako siku mbili siku tatu wiki na kauka hamjafanya kitu na ndoa ushtuki kwa nini lazima uonyeshe unamjali mumeo kwa kujabisha kumrudisha katika mazingira yale yale na umri wa miaka 55 sasa hivi naelekea 56 sawa lakini napiga ngoma hiyo sawa sawa yani haibitishi nilichacheza ngoma ya kuwa na binti wa miaka 22 akaniambia kwenye wazee anashindwa kuweka kwenye vijana anashindwa kuweka yani amekutana na vijana ngoma inawashinda lakini akutana na mimi akuta mambo ni moto moto wa kutea mbali kwa hiyo kuna jinsi gani ukiwa na stamina ya kutosha unaohakika wa kumridhisha mwanamke katika mazingira yoyote yale ndugu msikizaji nikakusomea message za mwanamke ambaye amechepuka ngoja nichukue simu yangu kama message yako karibu Ah uh, okay but mbaya uh, simu yangu imejiloki kidogo hapa na kujifungua mpaka mtu mwingine anipigie eh ne Oh no kama huyu ni dada ana umri wa miaka 23 Mume wake alikuwa amesafiri akachipuka akakutana na, na mwanaume mwenye nguvu ambazo kulikuwa akamlinganisha na mume wake akona mume wake afanye akasema nimepoteza hisia kabisa kwa mume wangu sasa hali kama hiyo ni hali ya bodas na hiyo sio kesi moja ni kesi nyingi sawa na wake ambao waumeza kuza nguo za kiume wakajaribiwa kuchepuka. Sasa hali hiyo sio zuri. Kwa hiyo hilo nimeongezea kwa kirefu kidogo sababu ninaogusa wanawake na hata wanaume vile vile. Na kwenye kwenye point nyingine ambayo inachangia hali kama hiyo ni uh, kukosa mazoezi. Asilimia kubwa ya watu sasa hivi hawafanyi mazoezi ya viungo kuna boda boda. Hapa na hapa mahali pa kutembea kwa mguu mtu amepanda boda boda. Hapa na hapa amepanda haisi. Mimi nina gari, sawa? Lakini naweza katembea kwa muda wa nusu saa basi tu kama mnafahamu mazoezi na vipi nafanya mazoezi ya viungo ya kukimbia asubuhi saa moja alfajiri ukosefu wa mazoezi katika mili yetu unachangia kusababisha kichecheo cha, cha cha testosterone kizitengeneze kwa wingi 
Kwa hiyo wanaume wenzangu jitahidi kuwa na mazoezi kama ya kutembea na kutembea kama na, kama mambo na umeamua kutembea kama ma, 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 kama mazoezi jitahidi kutembea kwa kasi wazungu wanaita brisk walking tembea kwa kasi sio pole pole inasaidia sana kusababisha mzungu wako wa damu kuwa mzuri ambao inasababisha umeo wako usimame kwa muda mrefu jambo ambalo kila mwanaume analipenda kwa hiyo hiyo hayo ni maneno wasa mwingine wanapata matatizo ya nguvu za kiume kutokana na ugonjwa wa kisukari au ugonjwa wa pressure kwa hiyo magonjwa kama hayo vile vile yanachangia hali hiyo kujitokeza. Kwa hiyo kama una matatizo haya zile dawa unazozitumia zinachangia kuleta hali kama hiyo. Sasa kwa watu wenye ugonjwa wa kisukari na hata pressure dawa yangu inawasaidia sana ya prika. Kwa nini? Kwa sababu inaambatana na kazoezi kaka kubana kama unazuia haja ndogo na bana unaachia, una bana unaachia mara 25 alafu unaamba hiyo dawa. Kwa hiyo kwa watu wenye matatizo unaweza kusaidia kama kama hilo vile vile dawa hiyo inaweza kuwasaidia vile vile. Eneo lingine ambalo linasababisha watu wapate matatizo ya nguvu za kiume ni kuongezeka kwa tumbo kitambi. Dawa unapokuwa mnene una uzito wa kupita kiasi yale mafuta yanasababisha mzunguko wa damu usio mzuri na unapoteza nguvu za kiume. Na vile vile upumuaji wako vile vile unasaidia hali hiyo kukuletea hali kama hiyo kusababisha hali kama hiyo. Sasa naingia kwenye maeneo mawili ambayo ni magumu kidogo kuyaelewa lakini nimependa kuambia kwamba ndivyo sayansi inavyoonyesha. Na kwanza, mwanaume anaweza kuwa na matatizo ya nguvu za kiume kutokana na mambo ambayo yako juu ya uwezo wake. Na zungumzia juu ya uwezo wake hivi tafiti zinaonyesha kwamba iwapo wakati wewe uko tumboni wewe mwanaume uko tumboni mwa mama yako mzazi mama yako akipata mama yako ameni uh, mjamzito akipata tatizo ya anaumwa kichwa au nini anameza panado au nini tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wanaotumia eh, dawa hizo za panado na dawa za kupunguza maumivu wakati wa mtoto wa kiume tumboni yule mtoto anaathirika atapata matatizo ya nguvu za kiume kwa sababu hilo liko juu ya uwezo wako kwa hilo ni jambo ambalo fukosi ndio linaweza likatibika kwa kwa, kwa dawa ambayo ifuko ni ni, ni, ma, ni maalum lakini ni jambo ambalo linaweza kawa juu ya uwezo wako hiyo ni hali ambayo ifuko inaweza ikakusaidia kwa kuelewa kwamba kuna mambo mengine yako juu ya uwezo wako unaweza kujiona hayo yote ambayo daktari amezungumza bwana mimi si haja yoi kutokea lakini inawezekana hili limesababisha lingine ambalo lipo ambalo ifuko linaweza kuwa juu ya uwezo wako ni gumu lakini nazungumzia utafiti wa kisayansi sisi mzima neno yangu mimi mwenyewe vitu ambavyo vimefanywa utafiti wa kutosha. Ni kwamba kukaa kwenye mwanga huu wa Tanesco, mwanga umeme wa kawaida unaita artificial light kwa muda mrefu inasababisha hali kama hiyo. Sasa watu wengi tumesoma tume na, na vitu kama hivyo na nini unakuta muda mwingi unakuwa darasani taza umeme hizi zina kwa muda mrefu. Ni jambo ambalo watu wengi wanashukuri na kuelewa lakini kama unafahamu una, 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 una Kiingereza ingilia, ingia kwenye Google andika artificial light and erection utaona wewe mwenyewe utasoma wewe mwenyewe artificial light and erection utasoma mwenyewe utaona tafiti zinaonyesha kwamba kukaa kwa muda mrefu kwenye mwanga huu wa umeme inaweza kusababisha hali kama hii sasa tunatofautiana mili yetu hivyo tunatofautiana jinsi gani tunapokea huu mwanga na jinsi gani tunapo effect tunatofautiana kwa hiyo usijua kujilanganisha na watu wengine kwa hiyo nimeweka hizo point kama za mwisho kuweka kwa dizika mara zinakuwa ni ngumu kuzikwepa ndio kwa ni ngumu kuzikwepa ni hali halisi lakini bicho bicho ambacho nipenda kuambia of course lingine ambalo kitu ambacho nikisikia kitu ambacho umekisikia ni kwamba stress mawazo mengi una madeni mke wako anakusumbua au unu mke wako alikuwa mwembamba sasa hivi amekuwa mnene ukimwangalia tu chaji zina hizo sasa hii ningependa kuelekea katika pointi ambayo of course nimekutana nayo sana ni kwamba wanaume anasema kwa mke wangu naishia goli moja tu lakini nikichepuka napiga goli tatu nne bila shida inakuwaje dokta No, yeye ni kesi kwa sababu kwa sababu ni kwa mtu mmoja au sinikwa kwa sababu sinikwa kwa alimpiga mpaka mke wake. Maana kwa mke wake alikuwa ni shaba ile moja, akachepuka. Alipochepuka mke wake akagundua. Lakini baada ya muda kwa kwa yule mchepuka na vivyo nguvu nao zikawa zionekana. Akafikia mke wake amemloga, akampiga. Sasa hali kama hiyo ipo. Sasa ni kwa sababu kwa nini kwa mke wako unaishia goli moja, ukienda kwenye mchepuko una unakuta piga goli matatu au maana hii ningependa pointi ambayo nataka kuzungumza kwa sababu hiyo ina inawaathiri wanaume wengi. Ni hivi akili ya wanaume ina viboxi boxi yani hapo kuna boxi la wanawake kuna boxi la wanaume kuna boxi la kazi kuna boxi la sports la michezo kuna boxi si la chakula kuna kuna kila boxi kwenye ubongo wa mwanaume kuna ma box box ambayo tofauti na mwanamke mwanamke akili yake ilivyokaa kila kitu kimeshikana kama vile tambi zilizopikwa unajua tambi zilizopikwa zile za chakula sawa zimeshikana shikana vile mwanamke zimeshikana shikana lakini sisi wanaume kila kitu kina box lake kwa hiyo sasa yule mke wako anaka box kake na yeye kwenye akili yako. 
Tawa anakagusa. Kwa hiyo kakagusa makosa yake, madhaifu yake, sio kama alikuwa mnene, kama aliyokata kiuno, sio aliyoku hadi mapenzi ya kitandani, yoyote makosa yake yote umeyako in check box. Kwa hiyo akili yako kutokana na madhaifu, mapungufu alionayo mke wako. Sawa? Labda ni mfupi, ungependa mrefu, au labda ni mweusi, ungependa mweupe, iki kwenye akili yako. Sasa kwenye akili yako kuna vitu vile negatives na wenyewe unapokuwa na mke wako vinasababisha hisia zako uzipungue natumia umeme ile chaji yako ya umeme kwa mke wako inapungua kwa sababu kama unazunguza mwanzoni kama kuna hali fulani ya ukungu ikitengenezeka kule huyo mwanamume anapoteza nguvu ya chaji zinapotea haziwezi kaingia sawa sawa sasa kwa hiyo kwenye kile box kwenye kile ubongo wa mwanamume kinabaki kinaweka kumbukumbu za mke wake yani kama vile file sawa kama kumbukumbu mke wake yale makosa makosa madhaifu yake yale yote yale yako mle kwa hiyo anapokuwa na mke wake ule ukungu unasiba ubongo unazuia ubongo usitoe amri ya damu isukumwe iende kwenye ume na haraka na wale wale kule mwanamume anakula hana hisia na lakini akida kwenye mchepuko goli 3 4 bila shida ndio maana mchepuko inakuwa na nguvu kwa staili kama hiyo. Kwa sababu mtu kwa mchepuko anakutana kwa muda mfupi, madhaifu yake huya juu, kama na hasira au whatever jinsi anapokuwa kwa anakuwa sweet all the time, maneno matamu kwako. Kwa hali kama hiyo inaleta shida. Kwa hiyo ningekushauri ndugu mtazamaji iwapo utakuwa na tizo kama hilo la nguvu za kiume, tuwasiliane kwa namba ambazo zinapita pale. Zinaweza kutakusaidia kama uko mbali nitakutumia dawa kwa kwa kwa, 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 kwa mabasi na na mawakala katika mikoa michache nilikuwa na mawakala wengine eh, mikoa mingi lakini ulikuwa unachakachua dawa zangu nikasitisha kwa hiyo na, na mawakala mikoa michache kama Dar es Salaam, Arusha na Njombe uh, kwa hiyo hao wamekuwa waminifu kwa muda wa miaka 13 ambao nimekuwa nao nimekuwa nimeona matokeo mazuri katika maeneo kama haya kwa hiyo tuwasiliane nikusaidie dawa na yuza shilingi 25 kama unakuja Mwanza ofisini kwangu kama uko nje ya Mwanza ni shilingi 30 ndugu mtazamaji napenda nikualike kujiunga kwenye channel hii kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe uh, jiunge pale bofia pale uweze kuwa mwanachama utatumia message kwenye simu yako kuna video mpya nimeingiza ya nimetembelea nimefide na ni channel nyingi za madaktari mbalimbali uweze kukutana na mafundisho kama unayotoa hapa ni mafundisho ya kipekee kabisa ya kisayansi wengine wanakuletea porojo nyingi zenye vichekesho lakini hapa wanakupa vitu ambavyo ni vya uhakika kwa hiyo jisajili ili kukutana na vitu halisi vitu ambavyo vitajenga mahusiano yako. Mungu akubariki na kutakia mahusiano mema. Mwambie marafiki zako waendelee kujiunga na pale marafiki zako ambao wako kwenye Facebook. Unapoangalia video hii tafadhali tembelea kwenye akaunti yangu. Ukiandika Dr. Paul DR Mwaipopo utaipata kwa urahisi zaidi. Ukiandika Dr. Nelson sawa utanipata lakini utakutana na vile vile na channel yangu ya Kiingereza vile vile na channel ya Kiingereza vile vile. Kwa hiyo naomba uangalie hilo na nikutakie eh, maisha mema. 